E aí galera, beleza? Aqui é o nosso canal Pio Ajude Me. Nessa aula vamos fazer uma automação de web avançada. Então, imagina você tem mil arquivos, sei lá o que, que você quer, por exemplo, subir no servidor. Certo? Então, basicamente fazer aquilo. Clicar aqui, pega um documento qualquer e subir. Ah, depois a gente vai escolher aqui um arquivo normal e subir. Ah, beleza, se você fizer isso com Selenium, se você fizer isso com Selenium, um navegador, mais cedo ou mais tarde, provavelmente vai bugar. Não, o site não vai carregar mais, sei lá o okay? quê, porque é normal, como to todo mundo já subiu um arquivo no um servidor que travou, sei lá, no meio, certo? E além disso, você, obviamente, você tem que sempre atualizar o site, você tem que procurar os elementos, tem que clicar nos elementos e subir. Que um método extremamente poderoso de fazer isso é com requests, com request posts. Com requests dá para fazer uma grande parte de automação extremamente rápido. Olha aqui, vamos dar uma olhada. A gente vai apertar F12, né? E aqui a gente pode analisar tudo. E como a gente pode ver aqui, ele manda basicamente tudo com post e obtém tudo com get. E como está vendo aqui, tem request method, né? tem a URL, conexão, content type, qualquer coisa que o servidor precisa. Porque essas imagens bonitinhas é só para nós seres humanos, para um servidor não precisa disso. Né? É suficiente fazer aqui um post e é pronto, né? Ele coloca todos os dados e é pronto. Então, a ideia é basicamente de reproduzir esse post request com Python. Agora te, teria a maneira de simplesmente copiar tudo e depois manda como a biblioteca request. Só que você pode imaginar, isso vai demorar um tempão, né? Então, o que vamos fazer? Isso já estava no meu HD um tempo, aí eu resolvi publicar isso ontem. É basicamente um navegador que automaticamente captura todos os pacotes da rede, todos, que foram mandados para lá e para cá, para lá e para cá. E vai ser super simples de extrair as informações, entendeu? E vamos instalar, vamos criar como sempre um novo environment, um novo projeto, um novo environment. Se você não tiver instalado Python e tem um tutorial como instalar o Anaconda, Jupyter, todas as coisas, outras coisas bonitas, Recomendável assistir para você não estragar sua instalação de Python, realmente. Então vamos criar aqui um novo environment. Né? Depois do tutorial você vai ter esses dois arquivos no desktop. Um, então a gente vai chamar isso Selenium Requests. A gente usa a versão Python 3.10. Enquanto vamos instalar nada. Beleza, aqui abriu o PyCharm. Vamos configurar rapidinho o intérprete. Na, eu vou fazer isso rapidinho, se for muito rápido para você, assiste o tutorial como configurar, como instalar Python. Então, vou pegar aqui. Tá bom, então, a gente vai instalar isso aqui. É basicamente, eu juntei o Undetected Chrome Driver e o Selenium Wire. Eu adicionei a funcionalidade de converter isso para um data frame, para vários data frames e salvar já diretamente para o HD. Entendeu? Então... Vamos pegar aqui, a gente vai abrir um terminal, sempre verifica aqui, aqui tem que dar o nome do seu environment, tá bom? Agora eu ainda vou instalar o Pretty Color Printer, você não precisa mais é, para os data frames ficarem mais bonitos. Então, pip install Pretty Color Printer. Beleza, então a gente vai criar um novo arquivo. Automação, por exemplo. Bom, vamos importar essas coisas aqui e vamos abrir o site. Ah, falta request é beautiful soup. Pip install ps 4 e request. Oi. Só coisa legal, olha agora. A gente vai iniciar. Ei, a gente falta o Undetected Chrome Driver. Então vamos instalar isso também. Desculpa. Então vamos instalar isso. Terminal. 
undetected chrome driver. Bom, e agora vai. Então, a coisa legal agora, primeiro, quando você imprime agora, olha, driver, esse request df, você está vendo exatamente o que o navegador está fazendo. Olha, from pretty color printer, import at printer, adicionar at printer 1, na, não quero dar mais bonito. Você sabe exatamente o que o negócio está fazendo? Com todos os retos, todas as informações que você também teria no console de desenvolvedor de Google Chrome. Entendeu? Tudo que a gente precisa. User agent. Aliás, uma coisa, eu vou fazer um vídeo à parte. Gente, nunca muda o user agent do Selenium. Você pode fazer isso com request, você deve fazer. Mas não com Selenium. Isso vai facilitar a edição e tudo. Ok? Beleza. Hum, uma coisa importante. Se você imprimir na hora de atualizar o data frame. Aí pode ter um erro. Você está falando aqui. Não pode ser impresso porque o dicionário está sendo atualizado alguma coisa. Né? Só tem que lembrar isso. Aqui você coloca o intervalo em qual tempo deveria atualizar. Né? Interessante. Está acontecendo muita coisa. Ah, provavelmente aqui é propaganda, alguma coisa de Google, não sei lá o que. Não é porque não fazem nada no site, mas mesmo assim, tem obviamente coisas acontecendo, como você está vendo. Bem interessante, né? Beleza, e olha o que a gente pode fazer agora. A gente vai subir de novo o dado, a gente nem precisa agora automatizar como se lembra. A gente mexe com o navegador normal. Você aqui em cima vai ter uma coisa, site não está seguro. Né? Vai estar tá escrito aqui em cima. Isso não vai atrapalhar, na verdade, mas se você quiser tirar... Você tem que baixar esse certificado aqui e instalar no seu computador, ok? Como, acho, não sei como falar em português, em inglês é Trusted Root Authority, uma coisa, né? Porque o que ele faz? Claro, ele está capturando os pacotes, né? E isso é justamente para prevenir hacks ou alguma coisa, tem esse HTTPS, né? Então é uma coisa boa, né? certo? Mas o que a gente está fazendo, ele vai falar, olha... O site não está seguro, claro, porque tem uma, entre aspas, um man in the middle, né? Que está analisando os pacotes, mas a gente quer isso, entendeu? Se você não quer ter esse negócio, o site não está seguro, então instale o, né, uh, o certificado. Se você tiver de boa com isso, então deixa o jeito como está. Só so, coisa boa agora, então vamos fazer um upload. E vamos subir essa aqui, new file, não tem muita coisa. Ok, é isso só. Ok, vamos aqui, open, vamos fazer um arquivo geral e vamos fazer upload, beleza, ah, então a gente tem isso, vamos dar uma olhada se está aparecendo aqui, e olha aqui, aqui já apareceu, né? esse é um post, aqui tem URL, aqui tem os headers, Aqui tem o body, né? como você está vendo, o conteúdo do arquivo, no né? código binário, a data, e assim por diante. Um, eu coloquei como chaves, porque é um grande dicionário, eu coloquei como chaves aqui sempre o timestamp. Né? E também, a gente está salvando isso também no HD. Se a gente entra agora aqui... Se a gente entra agora no HD, a gente pode ver que foi salvo, você também pode desativar se você quiser, mas acho que é uma coisa bem útil. Aqui são algumas coisas de ontem, né? mas que a gente quer é esse aqui, com esse timestamp, certo? Teoricamente já poderíamos fechar aqui tudo, como se leiam, já acabou o trabalho dele. Vamos fechar. Tá. E agora... Vamos analisar esse pacote e vamos modificar e mandar depois. Então vamos fazer um novo arquivo. Vamos chamar esse subir com requests. Beleza. Então coisa que a gente vai precisar: import pandas spd, import requests, import a ah, beautiful soup também. Olha, estou usando esse uh, uh, GitHub Copilot 
bem interessante o negócio. Um, não, é só o que eu Eu quero pretty color printer. From pretty color printer import. Não, não, não quero isso não. Import add printer. Oops. Add printer. Eu vou chamar a função. Vai ficar tudo bonitinho. Beleza. Não, não, a gente não vai querer isso não agora. Então, agora vamos carregar os dados que a gente salvou. Então vamos copiar o caminho. Né? Você provavelmente não tem isso. Eu instalei um pequeno script para poder copiar isso aqui. Né? Mas faz de outro jeito então. Então a gente vai colocar df é pd reach pickle. E vamos dar uma olhada. Então, para a gente é importante o método ul, claro. Porque o ul também pode variar, né? Se, por exemplo, estiver dentro de um iframe, né? você frequentemente não consegue ver as ULs, ou com truques. Né? Depois, isso já é uma coisa bem legal aqui. Aqui, as headers, super importante. E olha aqui, vamos dar uma olhada nesses headers. Headers, I look zero. E como está vendo, as suas informações que ele basicamente manda. Para a gente, o mais importante, por enquanto, é esse content length. Então, o tamanho do arquivo que a gente vai mandar, inclusive headers e todas as outras paradas. Aqui tem o user agent. Também teria como modificar. Agora é importante que a gente usa. Não usa em Selenium. Aqui o request a gente vai usar. E agora a gente pode dar uma olhada no body. Olha aqui. Vamos aqui e vamos dar uma olhada no body. Ai, o que eu fiz agora? Eu tive que mudar agora uma configuração, porque aqui não estava aumentando a fonte, agora está funcionando. Então vamos dar uma olhada aqui, as coisas que ele mandou. Vamos fazer aqui um split lines, vamos fazer for, sei lá, x in print x. Beleza, então essas coisas. Provavelmente você vai subir sempre o mesmo tipo de conteúdo, certo? Sabe, sei lá, você vai querer subir essas mil notas fiscais no servidor. Aí sempre vai ser nota fiscal, sempre vai ser, sei lá, PDF, alguma coisa. Se for assim, a gente simplesmente vai substituir as informações e vamos mandar outro conteúdo. Se não for assim, você precisa criar um novo body com novas informações. Bom, como eu já falei, a maioria das vezes a gente sobe o mesmo tipo de dado e assim vamos fazer desse jeito também, porque também o tutorial vai ficar mais curto. Bom, como você está vendo aqui, aqui tem um separador, porque é mandado como multiple form data. Esse aqui é uma coisa bem comum, certo? Aqui no nosso arquivo que a gente mandou, né? conteúdo como dados binários, como você está vendo, é muito importante. E o que vamos fazer agora? A gente vai substituir simplesmente essa parte aqui, um novo arquivo. A gente vai mudar isso também para ter outro nome de arquivo. E depois a gente vai precisar fazer uma atualização do tamanho do pacote. Beleza. Vamos precisar então o body, né, que a gente acabou de ver. E o header. Basicamente as coisas mais importantes que você precisa. Né? Body e header. Então, vamos declarar dois variáveis para ter essas informações. Vamos chamar isso aqui body e vamos chamar de header, certo? Beleza. Ah, vamos aqui, esse aqui é um dicionário. Então, vamos adicionar aqui um copy, porque senão ele vai mudar também dentro do data frame. A gente não vai querer isso, porque se a gente cometer um erro. Então, beleza. Então, a gente tem header e body. Tá bom. O que a gente vai fazer agora? Vamos carregar esse arquivo e simplesmente vamos substituir os dados desse arquivo dentro do body. Então, a gente vai fazer with open, colocar o nome do arquivo. Agora é importante, coloca mode rb, read binary, é muito importante. Quando a gente faz essas coisas aqui, a gente sempre tem que trabalhar com dados binários. Não, não pode carregar jeito normal, tem que ser assim. SF, e a gente vai 
Porque a gente já subiu isso, então a gente vai chamar isso de dados uh, subidos. EF.reach. Se você não souber nada ainda desse with, também tem uma aula, vou deixar o link lá em cima. Então so, agora a gente tem dados subidos, certo? Agora a gente vai pegar outro arquivo que a gente quer subir. Por exemplo, esse aqui. Esse tá bom, vamos subir isso aqui. Então, vamos abrir o arquivo que a gente quer subir. Então, vamos lá. Dados para subir. Então, aqui, dados para subir. Ah, como está vendo? Também dados binários. Muito importante. Agora, bem simples, que a gente pode fazer. A gente simplesmente vai substituir como simples replace os dados aqui. Olha. Add. Replace. E a gente vai aqui, dados subidos, substituindo dados para subir. Certo? E agora você pode ver que ele substituía tudo bonitinho. Então, vamos chamar isso de od atualizado. E também queremos dar outro nome para nosso arquivo, né? que a gente tem new file. Então, a gente pode copiar isso aqui tudo, como você quiser. A gente vai colocar aqui, body, atualizado, replace. Agora, toma cuidado. Você tem que colocar agora um bezinho para frente, porque são dados binários. E a gente vai substituir como, sei lá, novo arquivo. Vamos testar se está tudo certo. Isso, novo arquivo. Então, vamos fazer aqui, body atualizado. Só, so, esse body já está pronto. Atualizamos o nome do arquivo. Ou atualizamos o conteúdo. Agora, só falta atualizar o tamanho do conteúdo. Como a gente vai fazer isso? Olha, a gente vai pegar aqui, por atualizado. Vamos colocar o len, né? esse novo len, mas a gente vai precisar passar isso com um string, como você está vendo. Olha aqui, aqui tem aspas. Então, precisamos colocar aqui um string. E agora vamos atualizar. A coisa bem simples, a gente simplesmente pega o nome, para que a gente chamava isso de header, header alguma coisa, né? Header, pessoal, header, isso. E agora a gente vai pegar content len, certo? Ah, e agora vamos atualizar isso. Então a gente pega isso que a gente acabou de fazer e vamos fazer assim. E agora podemos subir tranquilamente com requests. Olha, a gente pega requests. Em vez de requests get, a gente vai usar post agora. Não, no get. A gente vai pegar o link do site, que foi isso aqui. Agora a gente vai clicar headers é header e data é body atualizado. Perfeito. Agora vamos salvar uma variável, resposta, por exemplo. E bora lá. So. E agora já tem uma resposta 200. Esse já quer dizer, olha, a gente deu certo, né? E o que a gente pode fazer agora? A gente pode colocar REST TEXT. E aqui tem um código de HTML que o negócio respondeu. Para ver isso melhor, podemos usar Beautiful Soup. Olha aqui, Beautiful Soup. Ponto Beautiful Soup. Assim. E assim vai ficar mais bonito, né? Beautiful Soup formata isso um pouquinho. Também tem um Pretty Fire. E como você está vendo aqui, exatamente o que a gente estava esperando. Você subir um arquivo. Aqui o nome do arquivo. E assim por diante. É o mesmo código que a gente tem aqui. Olha. Mesma coisa. Só agora a grande vantagem é que agora eu posso subir muitos arquivos em pouquíssimo tempo. Vamos construir isso rapidinho para você ver. Beleza. Então eu criei uma pasta aqui, eu juntei alguns arquivos, certo? Só para a gente testar. Né? E esses três arquivos queremos subir. Beleza. Vamos pegar aqui. 
Como a gente pode obter uma lista de todos os arquivos numa pasta? Bom, tem várias maneiras de fazer isso. A gente vai fazer isso com globe, import globe. Você pode fazer globe, ponto globe. Você coloca aqui a pasta e aqui você já pode escolher todos os arquivos uh, uh, txt. Né? E vamos ver aqui. Nós temos todos os arquivos já. Beleza. Então vamos colocar esse nosso código aqui em cima. Aqui. Vamos importar globe. E agora só vamos copiar o que a gente fez. Deixa eu ver aqui. Eu peguei aqui do, todas as linhas que estavam na história, né, que você pode pegar aqui do lado. Um, então, vamos começar com esses dois aqui, o body e header. Certo? E a gente vai começar a fazer um loop aqui. Vamos fazer aqui, a gente vai chamar isso de arquivos. Arquivos. Aí vamos fazer a for arquivo. Em arquivos. E sempre vamos pegar as informações do data frame. Sempre. Ok? Recarregar negócio. Sempre colocar um copy. Muito importante. Senão não vai funcionar. Beleza. Agora, esse foi nosso arquivo que a gente mandou naquela vez. Então, a gente vai só precisar abrir uma única vez aqui, antes do loop. Para a gente obter as informações. Os dados que a gente quer subir, vamos colocar aqui. E vamos colocar em vez desse arquivo aqui, a gente vai colocar variável arquivo. Certo? Para ele abrir tudo que tiver dentro da pasta. Agora vamos pegar todo o negócio aqui. E vamos colocar aqui. Beleza, então esse vamos tirar. Aqui, body atualizado, é body replace. Dados, dados para subir, isso. Agora, nome do arquivo. Olha, se você quiser, a gente pode fazer o seguinte. Olha, vamos pegar, só para te mostrar rapidinho. Então, a gente tem esse arquivo, certo? Mas a gente só vai querer essa parte lá de trás. A gente não vai querer essa aqui na frente. Também tem várias maneiras de fazer isso. Você pode fazer, por exemplo, assim. Split. Você coloca OS. Não, não importei ainda. Deixa eu ver. Import OS antes. E a gente coloca OS.sep. Separador do sistema operacional. Agora a gente tem que a gente quer. Só que vamos querer... O último elemento. Então a gente pode colocar menos um. Ah, fica assim. Mas você não pode esquecer. A gente tem que mandar dados binários. Bem simples. A gente vai colocar simplesmente um encode aqui. E agora em dado binário. Não né? tem pezinho na frente. Então, esse jeito que a gente vai fazer. Então vamos colocar aqui. Isso, obviamente vamos tirar. Vamos substituir por arquivo. O S precisamos importar. Então, nome do arquivo. Agora a gente vai colocar o nome do arquivo aqui. Toma cuidado aqui com dados binários. Você não pode colocar F-string. É um pouquinho, um pouquinho saco. Você tem que fazer assim. Até aqui. Certo? A gente coloca o mais... E a gente vai colocar nome do arquivo, isso. Mais um pezinho, isso, para fechar. Na, infelizmente não tem como fazer isso com f-string. Beleza, então vamos colocar aqui lá em cima. Esse aqui, obviamente, podemos tirar, porque é a mesma coisa. Beleza, voltando para nossa história, precisamos atualizar isso, certo? E vamos agora subir os dados. Maravilhoso. Ah, ele já está mostrando. Esse GitHub Copa é interessante. Ele já está mostrando. Ele já sabe o que eu quero fazer. Tá bom? Vamos fazer isso, então. Eu quero também imprimir já na print soup. Acho que ele já tem prettyfy aqui, né? Prettyfy. Deixa eu ver aqui. Beautiful soup. Prettyfy, né? Eu acho que dá. Isso. Perfeito. Se a gente colocar um print na frente, vai ficar bonito, provavelmente. Isso. Ah. 
Perfeito. Então, vamos fazer isso. Vamos colocar aqui um pequeno slip para não exagerar. Slip, sei lá. Ponto 5. Né? Eu recomendo isso para você. Porque se você fizer isso, um monte, monte de arquivos de, de, sei lá, de um atrás do outro, provavelmente o servidor vai travar. <risos> Ou se o IP vai ser bloqueado. Beleza. Então, vamos dar uma olhada. Vamos fechar tudo. Aqui fica tudo bonitinho para você ver. Né? Todo o código que a gente escreveu. E bora lá, vamos testar. Bom, bom, bom. Né? Subiu tudo. Aqui a resposta do servidor funcionou super bem. Bom, como você está vendo, é um método extremamente efetivo de fazer automação de web. Só que eu, pessoalmente, eu só faço isso quando não tem outro jeito, quando eu realmente preciso fazer uma coisa com muitos dados. Principalmente quando eu preciso subir dados. Esse, esse também funciona como login, né? Você também pode fazer login com isso, você também pode manter a sessão aberta. Você também pode mandar cookies. Tem um monte de coisas que você pode fazer. Eu recomendo ler toda a documentação. Toda a documentação. Bom, se você não souber, por exemplo, coisas como cache control ou outras informações que a gente tem, aí você procura na internet, tem um site oficial e também tem, tem outro monte de site aqui, Mozilla também deve ser bom. Ah, esse, ah, sim, esse site eu entrei ontem, é ótimo. Olha, aqui tem todas as informações sobre cada opção que você pode mandar e como funciona. É um negócio extremamente complexo. É muito complexo, mas às vezes tem que usar, porque você está vendo a velocidade que a gente fez agora, inclusive com Sleep, não teria como fazer com Selenium, de jeito nenhum. Eu também posso rodar isso sem Sleep, né? para você ter uma ideia. Bom, só tem três arquivos, não quero exagerar aqui nesse servidor, mas vamos fazer rapidinho, são três arquivos pequenos. Né? Olha aqui a velocidade. Acabou já. Selenium sem chance. Você nunca consegue a velocidade. Beleza, então. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvidas, quer no um comentário. Pegue um site simples para experimentar. Como o site, por exemplo, que eu usei. Tenta depois fazer com login, porque também tem como fazer isso e manter a, a sessão aberta para salvar todos os cookies, porque você vai precisar fazer isso quando você faz o login. Ou carrega outros cookies, também funciona. Eu já também tem um vídeo sobre como carregar cookies, é como Selenium, mas é basicamente a mesma coisa como Request, até mais fácil como Request. Se não tiver assistido, assiste, também tem link lá em cima, beleza? Muito obrigado e tchau, tchau.